প্রিয় বন্ধুরা শুভেচ্ছা দেখতে দেখতে আরেকটি বছর চলে গেল আমরা দু হাজার শেষ প্রান্তে আমরা যদি একটু পেছন ফেলে দেখি যে এই পর্যন্ত আমরা কি করেছি কতটুকু করেছি ইন টার্মস অফ সাস্টেনেবিলিটি তাহলে একটা চমৎকার নাম্বার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় বাংলাদেশে এই পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত আমাদের দুইশো উনত্রিশটি প্রজেক্ট সার্টিফিকেট পেয়েছে তার মধ্যে দুইশোটিরও বেশি হচ্ছে আর এনজি এবং টেক্সটাইল সেক্টরে এই দুশো উনত্রিশটির মধ্যে আমরা আশিটি প্রজেক্ট আছে আমাদের যা প্লাটিনাম গোল্ড আছে একশো তিরিশটি সিলভার সার্টিফিকেট আছে পনেরোটি এবং সার্টিফাই আছে চারটি তো গ্লোবালাইজেশনের যুগে এতগুলো ফ্যাক্টরি অন্য কোনো দেশে নেই সারা পৃথিবীতে যত ফ্যাক্টরি গ্রিন বিল্ডিং এর সার্টিফিকেট পেয়েছে তার অর্ধেকেরও বেশি বাংলাদেশে একই সাথে প্রথম যে টপ টেন আমরা যাকে বলি প্রথম দশটি তার মধ্যে নয়টি এখন বাংলাদেশে তা আমরা সবাই এই অহংকারের এই অর্জনের অংশীদার এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সামনে কি হবে সামনের দিনগুলোতে কি হবে আপনারা জানেন এখন কপ টোয়েন্টি এইট হতে যাচ্ছে এবং সেখানে যে বিষয়টি খুব জোরে সরে আলোচনার মধ্যে আসবে সেটি হচ্ছে বিল্ডিং ডি কার্বনাইজেশন তার মানে হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে বিল্ডিং এর যে কার্বন ইমিশন स्थिर कर टोटल कार्बन इमिशन फाइव पार्सेंट कमा এবং এটি তারা তাদের দেশের যে কোম্পানিগুলো আছে তাদের কাছ থেকে অর্জন করতে হবে এখন আর এম জি সেক্টরের যে কোম্পানি তাদের স্টোর বা সেলিং সেন্টারের টোটাল কার্বন ফুটপ্রিন্ট হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট এবং তার বাকি পুরো নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কার্বন ফুটপ্রিন্ট হচ্ছে তার সাপ্লাই চেন দ্যাট ইনক্লুড টেক্সটাইল ওয়াশিং ডাইং এবং গার্মেন্ট সুইং অ্যাকসেসরিজ সো ইউরোপিয়ান বায়োরা বলছে যে তাদের সাপ্লাই চেনের অবশ্যই কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে হবে তার মানে আমাদের বাংলাদেশের আর এন জি সেক্টর বা টেক্সটাইল সেক্টরকে এখন টার্গেট করে কার্বন ইমিশন কমাতে হবে এবং কার্বন ইমিশন কমাবার সবচেয়ে সফল পদ্ধতি হচ্ছে বিল্ডিং ডিকার্বনাইজেশন বিল্ডিং ডিকার্বনাইজেশন আমরা যদি গ্রিন বিল্ডিং বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি লিড সার্টিফিকেট বোঝার চেষ্টা করি এই একই কাজটি লিড সার্টিফিকেটই করে বিল্ডিং ডিকার্বনাইজেশন আমরা কি করি এক্সিস্টিং বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে বা নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা তাকে এনার্জি ওয়াটার রিসোর্স এফিসিয়েন্স করি তার এম্বোর্ডেড কার্বন ফুটপ্রিন্ট এবং প্রসেস কার্বন ফুটপ্রিন্ট কীভাবে রিডিউস করা যায় রানিং কার্বন ফুটপ্রিন্ট কীভাবে রিডিউস করা যায় সেই কাজগুলো করি এবং আমাদের এই প্রসেসের সাথে বিল্ডিং ডি কার্বনেশন একদম মিলে যায় তো আমাদেরকে অবশ্যই এই পথে যেতে হবে এবং এটি যাওয়াই উচিত কারণ আমরা প্রত্যেকে কার্বন ফুটপ্রিন্টের জন্য দায়ী আমরা প্রত্যেকে কার্বন ফুটপ্রিন্ট অ্যাড করছি সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমাদের আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু আছে কস্ট এফেক্টিভলি সেটাকে রিডিউস করা একজন গ্রিন বিল্ডিং এক্সপার্ট হিসাবে আপনাদেরকে বলতে চাই কয়েকটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ আগে বলেছি আবার বলছি যে গ্রিন বিল্ডিং করতে আসলে কস্ট বাড়ে না কিভাবে ছোট্ট করে বলছি প্রথমে নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা সেভেন বেনিফিটস হাইলাইটস এটাকে আমরা বলি যদি একটুখানি শুনে নেন আপনাদেরও বুঝতে সুবিধা হবে প্রথমে গ্রিন বিল্ডিং করলে নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে কস্ট বাড়ে না বরঞ্চ দুই থেকে পাঁচ পার্সেন্ট কমে যায় দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন টাইমটা কমে যায় তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট 
তৃতীয় হচ্ছে রানিং কস্ট কমে যাবে কারণ আমরা এটা এফিসিয়েন্ট বিল্ডিং করব চতুর্থ হচ্ছে আপনারা জানেন যে কস্ট অফ মানি বা ইনভেস্টমেন্ট সেটা কমে যাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স এখন অনেক বেশি অ্যাকটিভ এবং ইটস ওপেন টু অল এবং ওই সিলিংটা এখন আর নেই আপনি পাঁচ পার্সেন্টে আপনার টোটাল ইনভেস্টমেন্টটাকে রিফাইন্যান্স করতে পারবে একই সাথে এই পাঁচ পার্সেন্ট আবার পাঁচ থেকে দশ বছরে পেমেন্ট করা যাবে তার উপরে আমাদের আছে দু পার্সেন্ট কর্পোরেট ট্যাক্স ডিসকাউন্ট এইগুলো সব হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল পে তো সব কিছু মিলে এই গ্রিন বিল্ডিং এর কস্ট ইস নাথিং একই সাথে আমরা কিন্তু উই আর ডুইং সামথিং গুড ফর এনভায়রনমেন্ট উই আর রিডিউসিং আওয়ার কার্বন ফুটপ্রিন্ট অ্যান্ড অলসো উই আর গেটিং দ্য ইন্টারন্যাশনাল রিকগনিশন সো নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে যে কোনো সাইজের প্রজেক্ট গ্রিন বিল্ডিং না হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই এবার আসে এক্সিসিং বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে এক্সিসিং বিল্ডিং এর কার্বন ইমিশন কমাবার একটাই পথ সেটা হচ্ছে বিল্ডিং বি কার্বনাইজেশন এবং গ্রিন বিল্ডিং এর চেকলিস্ট দিয়ে গেলে আমরা সেটা করতে পারব এক্সিসিং বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে যে মিনিমাল যে খরচটা হয় সেটা এক বছরের কম সময়ে শুধু এনার্জি সেভিংস থেকে উঠে আসে আর ওখানে যদি আমার মিড লেভেল কিছু ইনভেস্টমেন্ট থাকে সেটা কোন অবস্থাতেই তার আর ওয়াই তিন বছরের বেশি নয় শুধুমাত্র হেলথ রিলেটেড ইনভেস্টমেন্ট যদি লাগে টু এনশিওর হেলথ অফ অকুপমেন্ট সেটা হয়তো পাঁচ বছর পর্যন্ত আর ফেরত আসতে সময় লাগবে এখন যে ইনভেস্টমেন্টটা এক বছর তিন বছর বা পাঁচ বছরের ফেরত আসে তাকে আমরা কোনোভাবে কস্ট বলতে পারি না বরঞ্চ বলতে পারি ইট ইস দ্য বেস্ট ফর্ম অফ ইনভেস্টমেন্ট তো এখন এই সব কিছু মিলিয়ে আমাদের কাছে প্রচুর তথ্য পাত্র আছে ইনফরমেশন আছে এগুলোকে যদি আপনি শুনতে চান জানতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের প্রচুর ক্রিয়েটেড ডকুমেন্টস আছে সেগুলো আমরা আপনাদেরকে দিতে পারি আমাদের প্রচুর ভিডিও আছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে থ্রি সিক্সটি টি এস এল গ্রিন এক্সপার্ট সেখানে গিয়ে আপনি দেখতে পারেন আমরা যে প্রজেক্টগুলো করেছি আমরা ইতিমধ্যে থ্রি সিক্সটি টি এস এল বিয়াল্লিশটি প্রজেক্ট কমপ্লিট করেছে তার মধ্যে আঠাশটি হচ্ছে প্লাটিনাম আর চোদ্দটি হচ্ছে গোল্ড সো আমাদের এই প্রজেক্টগুলোর কেস স্টাডি ভিডিও আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন এবং আমরা যাদের প্রজেক্ট করেছি তাদের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো ঠিক কি না এক্সিস্টিং বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা একটা প্রিমিনারি অ্যাসেসমেন্ট অফার করি উইথ ভেরি রিজনেবল কস্ট নাই বললেই চলে সেটা নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন এবং আমরা মনে হয় সবাই মিলে যদি কাজ করি আমরা এনভায়রনমেন্টটাকে ঠিক করতে পারবো আমাদের যে দায়িত্ব সেটা পালন করতে পারবো একই সাথে আমাদের বায়ারদের যে রিকোয়ারমেন্টস সেগুলো আমরা মিট করতে পারবো এবং অবশ্যই দু হাজার চব্বিশ আরও বেশি অর্থবহ এবং সফল একটি বছর হবে ইন টার্মস অফ সাস্টেনেবিলিটি সবাইকে শুভেচ্ছা